Selamat pagi anak-anak bersama Miss Awati Kita kembali lagi dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 SD Di video kali ini kita akan membahas tentang tema 6 menuju masyarakat sehat Jadi simak baik-baik ya video ini Kesehatan merupakan hal yang harus kita perhatikan Hal ini dikarenakan setiap orang pasti menginginkan tubuh yang sehat dan kuat Apabila semua kegiatan yang dilakukan dengan tubuh yang sehat dan kuat, maka aktivitas yang kita lakukan akan berjalan secara optimal. Untuk menjadi sehat, diperlukan gaya hidup yang sehat. Salah satunya dengan berolahraga secara teratur dan tidak lupa mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Selain itu, kita juga perlu menjaga dan merawat kebersihan tubuh. Dapatkah kamu menjelaskan salah satu cara merawat kebersihan tubuh? Salah satunya dengan mencuci tangan. Bacalah judul teks berikut. Dapatkah kamu memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks berikut hanya dengan membaca judul tersebut? Tanpa melihat isi teks, tebaklah informasi yang kira-kira akan disampaikan dalam teks tersebut. Kira-kira informasi apa ya yang disampaikan dalam teks tersebut dengan melihat judul mencuci tangan sebelum makan? Tentu saja di dalamnya itu pasti akan ada informasi tentang kegunaan mencuci tangan. Jika kita tidak mencuci tangan, maka kuman penyakit akan berada di sekitar tubuh kita. Lalu kita mencuci tangan itu harus menggunakan sabun cuci tangan dan air yang bersih. Sekarang kita cocokkan ya kemungkinan informasi yang kita dapat dengan teks secara keseluruhan. Pernahkah kamu pergi ke toko buku? Biasanya buku-buku yang ada di sana masih tersegel dengan rapi. Saat buku tersegel, kamu tidak dapat membaca keseluruhan isi buku tersebut. Namun, kamu dapat memperkirakan informasi yang terdapat dalam buku tersebut. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membaca judul bukunya. Judul buku biasanya mencerminkan isi buku tersebut. Sama seperti dengan buku, sebuah teks non-fiksi, baik dari media cetak atau media elektronik, juga dapat kita perkirakan isi informasinya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membaca judul teks tersebut. Sebelum Miss menjelaskan lebih lanjut, kalian harus ingat kembali bahwa teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Perhatikan judul berikut, Pola Hidup Sehat. Dapatkah kamu memperkirakan informasi yang akan disampaikan hanya dengan membaca judul teks tersebut? Berdasarkan judul di atas, kita dapat memperkirakan informasi seperti definisi pola hidup sehat, manfaat pola hidup sehat, dan macam-macam pola hidup sehat. Setelah memperkirakan informasi hanya melalui judul teks, kamu dapat mencocokkan hasil perkiraan informasimu dengan membaca teks berikut. Sekarang, Ayo kita berlatih. Cobalah perkirakan informasi dari judul teks berikut. Bahaya polusi bagi kesehatan. Miss akan memberikan waktu kira-kira 10 detik ya. Mari kita tentukan bersama-sama informasi apa saja yang dapat kita belum membaca teks. Sekarang, Ayo sampaikan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks. Nah, kalian harus tahu bahwa menyampaikan informasi dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Lisan artinya diucapkan langsung, sementara itu tertulis berarti menulis teks berdasarkan informasi yang dibaca atau didengar. Bacalah judul teks berikut. Mengenali penyakit hepatitis A. Kemungkinan informasi apa saja yang ada pada judul di atas, kamu dapat menyampaikannya secara lisan ataupun tulisan. Bacalah contoh cara menyampaikan kemungkinan informasi melalui tulisan berikut. Anak-anak, jadi hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama, memperkirakan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks. Yang kedua, setelah kita memperkirakan, maka kita belajar menyampaikan kemungkinan informasi yang didapat dari teks non-fiksi sebelum membaca teks. Nah, jadi e, seperti 
uh, contoh yang Miss berikan di awal dengan judul teks yang bahaya polusi bagi kesehatan. Nah, kita tentukan dulu kira-kira apa saja informasi yang didapat. Nah, setelah kita punya perkiraan informasinya, lalu kita sampaikan kemungkinan informasi tersebut baik secara lisan ataupun tulisan. Jadi kalian perhatikan. Nah, sudah tonton video yang Miss berikan. Jadi Miss harap kalian tetap semangat belajar di rumah, perbanyak minum air, dan makan makanan yang bergizi. Ingat ya, tetap jaga pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan, dan apabila tidak ada kepentingan, tetap di rumah saja ya. Bye-bye!